është tani hapsira intervistës, më mua në studion e lajmëve, në Ora News, është bashkuar Zotit Rashgim Sokolla, i është redaktori unë i lajmëve këtu në Ora News. Në mbrëma, falem derit që një studion. Në mbrëma, falem derit juve. Sot i është deputeti demokrat e Ervin Salianji, është dënuar me një vit burg për dosjen babale. Së pari dua t'i pyves dhe t'ja shpegojnë publikut, qëfar është kjo dosje babale, e cila vion të përmëndet në media si e tilë dhe tashmë ka një rezultat nga në e gjukatës. Atëherë, që është e babalja është vëtë fjalë për dosin e hapur nga prokuroria, me njëherë pas publikimit nga ana e partiz demokratike të një video e të bisedave të përgjuar, të registruar në mënyrë të fshetë në qytetin e Vlorës, ku pretendohej se vlaj i Zotit Fatmir Gjafaj, shteta si Geron Gjafaj, ishte bërë protagonisti disa bisedave që të kishin të bënin me sigurimin e një sasi e drogë në vlorë dhe planet për trafikimin e kësaj sasi e në drejtim të Italis. Bisedat janë publikuar në vitin 2018 dhe Me njëherë në basë publikimit të këti të registrimi nga partia demokratike, ku autorësin e publikimit e ka marë për si për deputeti Ervin Salianji, Prokuria ka filluar jetimet, duke se kostruar materialin e publikuar, pra registrimin e fshet, registrimin filmik, i cili përmbante edhe materialin zanor, bisetën mes ati që një e që babalja, apo protagonisti kërësor që që si pas materialit, diskutonte me shtetësin Geron Gjafaj. Më pas ka pasur edhe një publikim nga partia demokratike të një dëshmije që kishe dhënë Albert Veliu, pra Babalja, i cili konfirmonte se ishte takuar me shtetësin Geron Gjafaj në Vlor dhe kishte diskutuar me të për trafik droge. Në filimet e veta, Prokuria Krimë dhe Tronda për këtë qështje ka njësu një jetim në dy drejtime. Hetimi par kishtë të bënde për të verifikuar nëse vërtet kishin para një vepër penalit trafiku nërkomdar drogës të mbetur në tentativ, pra në veprimet e parat kësa e qështje, në verifikim apo në hetim ka qenë edhe vlaj i ish ministrit. Por, drejtimi dyti hetimeve ishte edhe për pjesën tjetër që, si pas informacioni që unë kam, element që veritarë, me njëherë në basë publikimi të këti materiali, në mënyrë jo zyrtare, kanë bërë një ekspertim, 28 orë në basë publikimi të materialit, po flasë, kanë bërë një ekspertim para prak dhe kanë arritu në përfundimi që materiali nuk ishte autentik dhe zëri në video nuk ishte i shtetasit Geron Qafaj. Dhe që në këtë moment, që në këtë moment, policia ka bërë referimet e veta në prokurori dhe jetimi është filluar edhe për pisten e mundshme që jemi për para fakti që gjithë kjo mund tjetë një diçka... është të nëskenuar. Po, një diçka e manipuluar, mund tjetë një diçka e skenuar. Në djenin time, një ekspertize tjilë, 28 orë, në basi ishte publikuar materiali parë, është bërë me kërkesën e vetë kryeministrit dhe të ministrit brëndshëm për të kuptuar, o cila ishte vërteta, pra për të kuptuar se ku cili do të ishte pozicionimi të tyre në raport me këtë njëjare, sepse në që sëri këthejmi në kohë dhe këthejmi në ato ditë më pas dëshmia e Albert Veliut edhe në zyrat e partiz demokratike u bu publike, pati një shokim të opionit publik nga kjo rast. Duko bazuar në këtë ekspertiz, po them jo zyrtare, le themi një ekspertiz gjysën private, që u bë dhe që i dha siguri le themi majorancës që kjullu e materiali ishte i pa jo original, ishte, le të temi, i inskenuar, atëher, normalisht, jetimi filloj edhe në këtë të rritim. Dhe, kjo jetim arritin në përfundimin se materiali publikuar në pjesën e zërit që dhe të bisedës ku i atribohe Geron Gjafajt, ishte përdoru një person nga firi, Fredi Alizoti, një person i dënuar 4 herë në fjerë, për vepra të ndryshme penale, për fshirë edhe vjedhje të plazmave në salat e lokaleve të basteve sportive. Pra edhe për vepra të tila është i dënuar këj person. 
policia shtetit e gjeti këtë person në fjerë, e mori me makinën e drejtorit policis fjerit, e qoj në prokurin e krimi të rënda, ku këj person me sa duket sot në vendimin e gjukatës artikulohet që këj person ka marë edhe status në bashkëpunëtorit drejtsis, pra këj person deklaroj para prokuris që nuk është zëri i agron gjafajt në atë video, është zëri im dhe unë e kam i skenuar gjithë këtë, sëpse më kanë përmtuar, ka dhënë shifrat të ndryshme, nga 70.000 euro në 200.000 euro, ka dhënë shifrat të ndryshme, por para gjukatës ka deklaruar se i ishim përmtuar 100.000 euro. Dhe këtu kapet partia demokratike që thotë se i gjithë procesi gjyqësor është gjithashtu i montuar për të goditur politikisht partin demokratike dhe ishtë deputetin Salianje. Tani, personalisht, unë e shikoj këtë njëjare në dy momente. Moment i parë është, edhe si pas burimeve, sepse e kam djekur këtë qështje edhe si gazetarë. Pra e kam djekur këtë qështje edhe në komunikim të përdiqëm me prokurorinë, me gjdo person që pytej, me gjdo veprim heti morë që bëhej, me ekspertizën e cila, ekspertiza zyrtare që është administruar në këtë qështje, fillimisht materiali publikuar nga partia demokratike është sekuestruar dhe është quar në Itali. Shteti italian rreth një muaj i gjusën basi kishtë marrë materialin, këthe u përgjitje dhe tha që në bazë të procedurave që ne kemi dhe në bazë të pajiseve që ne kemi për ekspertimet të tila, ne nuk marim për si për të bëjmë. Dhe materiali është transferuar. Nga Italia është quar në një studio në Angli, ku është bërë ekspertimi i cili ka rritur në përfundimi që zëri i agron gjafajt nuk ishte në këtë video, në videon e parë, registrimin e fshetë që ishte bërë në qytetin e Vlorës. Dhe për mostrë krahasuse, si pas prokuroris, ishte marë zëri që agron gjafajt ju registrua në prokurorin e Tiranës një javë në basë publikimit rastit dhe ishte krahasuar, dhe si pas tyre nuk përputhej, pra zëri që ishte marë nga hetusit shqiptarë në prokurinë e Tiranës, nuk përputhej me zërin që ishte në video, dhe le të themi përveç dërshmi së Fredi Alizotit, kishim të një edhe një element ekspertimi, pra një ekspertiz shkencore, që të regonde se zëri nuk ishte. Por, ajo që ndodhe më pas, me këtë, le të themi me këtë skandal, le të quem një skandal, ishte moment i dytë, pra, Personalisht, mua si gazetar, më është kryuar bindja që kjo ishte një diçka e inskenuar. Nuk e di, për qëfar që limesh dhe protagonistët ndoshtë të ambetit për të kërkuar dhe për të parë. Por, që në javët e para, sinjale që në avini neve si gazetar nga grupi e timit, nga prokuria, nga policia, ishin që kjo për rezulton një diçka e inskenuar. Të pakten për këtë episod që flitej, pra që... Nuk e pare dhe problematikën e personave të përshirë, precedentet penal. Persona me precedent penal, persona vulnerabël, persona të njohur në qytetin e Vlorës, Albert Veliu, të njohur, le të temi, dhe më thënë, për jo të besushëm, të njohur për nivelin e ullë të besushëmëris dhe të qëndrushëmëris sociale, flasë. Personi tjetër nga qyteti firit, gjithashtu. Por, deri këtu është momenti i parë, të pakën si pas informacioneve që unë kam si gazetarë. Momenti i dytë pas taj që është moment shumë kritik dhe që është për mua përbën skandalin në fakt, është mënyra se si u sol policia e shtetit në raport me këtë njëjarje. Du të kemi parasyrë që në muajt e parë në basë këti skandali, Fatmir Gjafa ishte akoma Ministrë i Brandshëm. Pra kështë një konflikt interesi në lidhje me këtë qështi? Pa tjetër që kështë një konflikt interesi dhe për mendimin tim gjdo veprim i kryrë nga policia e shtetit, gjatë mojëve që Zotit Gjafa ishte minister i brëndshëm, për mendimin tim, procedurialisht dhe juridikisht është i atakushëm, sepse nuk mund të pretendohet që një oficer policie në Shqipëri vepron në mënyrë objektive, kur është duke kuptuar se po mledh prova, po mledh dëshmi, po mledh fakte, për vlajnë e e prorit të vetë më të lartë dijet nivelli politizimit policis, dijet varsia që ka policia, varsia politiki që ka policia në Shqipri, dhe dijet edhe kushtet në cilat veprojnë policit, që brenda 24 orësh, në qofë se krye një veprim që nuk është i preferushëm apo i miratushëm nga e prorët, brenda 24 orësh dhe ta flakën, zire njashtë, më thënë, Kemi akoma edhe sotet që flasim, kemi efektiva policie që shkojnë në gjukat dhe fitojnë gjyqet për shkarkimit pa drejta nga puna. Për qështi akoma më të thjeshtë asë ta kjo. Por, ajo që për mendimin tim përbën skandal është mënyra zësi u sol policia me këtë njëjare. Pra, policia veproj doli jashtë të gjitha kornizave ligjore. 
drejtori i policisë Firit, drejtori i kohës Albert Nushi, komunikon me Fredi Alizoti në telefon, sikur është duke komunikuar me një shokun e vetë. Fjallori aty është, dhe më thënë, aty ka fjall nga më, më banalet, flitet për zarfa, flitet për pagesa, ky si dëshmitar meret me makinën e drejtorit policis nga firi dhe silët në Tiran, kur drejtori i policis qarkut nuk ka pun fare me, me dëshmitar, nuk ka pun fare me persona që qoftë edhe me persona që kanë marrë në salën operativet policis dhe kanë thënë që duam të denoncojmë i krim. Pra një selje me pra, dhe standarte pa tjetër, policis pa tjetër, në raste dhe të tjetër. Pa tjetër, ndo shta një tentativ e këtyre strukturave lokalit policis, apo dhe strukturave qëndrore, një tentativ e tyre për letëthimi për t'i bërë qefin ministrit. Një, një gjë e panevojshme, një gjë, një gjë ekstra ligjore, një shkeli ligjore, një shkeli etike, letëthimi minimalja. Kur indicjet ishin që kemi të bëjmë një nskenim nga prokuroria dhe policia. Pa tjetër, pa tjetër, jetimet e ishin duke konkluduar, në 2-3 muajt e parë, ishin duke konkluduar që ai material filmik i parë që u publikua, nuk ishte autentik. Nuk ishte autentik. Dhe që këtu ishte e panevojshme i gjithë gjith këto veprime që u bën më mbrapa, sepse, për shumë, po ju them një, një diçka, që e, kemi rastet punojzve të policis, për cilit ka filluar e curia disiplinore nga drejtoria standarteve profesionale në policinë e shtetit, por ka filluar edhe qështje nga shërbimi qështjeve të brëndshme dhe ankesave, për fyrje ndaj qytetarve, apo për një goditja, apo se i ka hedhur dokumentate makinës gjatë një kontroli rutin në rrug. Ka filluar qështje dhe këta, këta punojës policie u është tërhejur veshi dhe janë dëshkuar. Dërko, drejtori i policis i përgjuar në het, në, nga Prokurie Krimë Vëtrana gjatë jetimit për këtë qështje, komunikon me i fjallor banal, me i fjallor, fjallor rrugësh, me një person të dënuar disa herë, me një person që po e merë dhe po e qonë si dëshmitarë të Prokurie Krimë Vëtrana, dhe nuk ka një jetësuri disiplinore për këtë, për këtë punojës policie. Ka një shpjegim nga policia për këtë gjë? Nuk ka asin shpjegim, disa muaj më vonë drejtori i policis firit është quar një dëtyr tjetër në, në Elbasan, madje, madje, uh, publikut ndoshta nuk i kujtohet, por në protestat që organizoj uh, opozita gjatë ultimive të, të ramës në, në përzjetet lokale, pra gjatë turit të ti në për Shqipri, i njëti person, pra ky person, Albert Nushi, është denoncuar nga deputetet e opozitës për dhun të ushtruar ndaj opozitës dhe ndaj gjytetarve në protestat që këta bënin në Elbasan. Më konkretisht, deputeti Luciano Boqe ka përmëndur me emër këtë person dhe ka thënë që ky po merë pjesë aktivisht në goditjen e mbështetsve të opozitës dhe deputetve që mblidheshin për të protestuar kunder Ramës. Pra, kjo është pikpamja, do më thënë, kjo është ajo që mënyra se si mund të komentoj këtë qështje nga informacionet që kam. Pra, e para ishte një sajes, momenti parë, dhe momenti dytë një sjele skandaloze e, e policis shtetit si institucion, sepse drejtori i qarkut përfajson në institucioni, nuk mund të... Dhe, a që më të e për pastaj aludime dhe pretendime e, dhe i diku të konfirmuara që për para se të pytej nga prokurorët e krimit e tërënda, Fredi Alizote i ka pas një pjesit të shkurter dhe një takim të shkurter edhe me vetë drejtorin e përgjithshme policis. Ardi Veliu. Gjerak, cilat mund të merem parasysh në gjukatë dhe pa. mund të ndimojnë Zotin Saljanji, por të vim të ek rasti ti është keqë përdorur Zotin Saljanji nga partia demokratike për ta denoncuar dhe për të bëra i figura qëndrore dhe publike në këtë skandal për ta diskredituar Ministri në Brëndshëm të asaj koa? Shikoni, është shumë e vështirë të, është shumë e vështirë të gjukohet, të gjukohet për veprimet e Zotit Saljanji, sepse nuk mund, ne nuk mund të adim kontekstin në cilin a i ka vepruar. Dhe të kemi parasysh që vlaj ministrit brëndshëm ishte person me precedent penal në Itali dhe ishte personi dënuar në Itali në munges, sepse as një herë u dhe arresti ndaj ti nuk u zbatua në Shqipri dhe as, dhe as dosja e ti italiane nuk erdi në Shqipri si që ndodhë që e, dy janë mundësit. Në, në momenti që i dënuar në munges në shtetin italian, ose arrestohësh në Shqipri dhe ekstradohësh, dërgohësh atje për të vojtur dënimin e dhenë, ose e, bëhet transferimi procedimit, pra dosja italiane vjen në Shqipri dhe gjukata shqiptare bën njohin e vendimit penal të huaj që uot në këto raste, që shikon veprën penale dhe provat që kam bledur shtetit italian atje dhe bën përputhin e tyre me legislacionin shqiptar dhe të vendos një veprën penale të përafert. Në, në rastin që... konkret nuk është bërazje. Në rastin konkret nuk është bërazje. 
për shumë vite me radhë, ndërkohë që gjithë opinioni publik dhe me, me, me dokumenta dhe e, skandali i, i vlajtë ministë, ishë ministrit brëndshëm, skandali i Zotit Gjapaj, rikëthejë her pas here, si pas orekseve politike, rikëthejë mereshe media disa muaj, lihi në ares, rikëthejë, askush nuk e kuptonë të qapo ndodhë, interpoli nuk fliste, policia nuk fliste, ministrit brëndshme nuk fliste, askush nuk ishe informacion. Por, e, besoj se në momentet e para, në sinjalet e para që ka pasur Zotit Saliani për këtë rast, ati është dukur i besushëm, sepse Agron Gjafaj kishe një precedent për trafik drogën në Itali, ishte i dënuar. Dhe pastaj, gjatë rrugës, nuk, dit, nuk mund të the, nuk kam informacion se si ka vepruar a i për të verifikuar faktet, por besoj se është njësur në publikimin e këtë rast, në trajtimin në mënyrë se si është sildë me këtë rast, besoj se është njësur më tepër me idene e një opozitari që dëshiron që të bëj, të bëj prezent, të bëj publik një skandal që lidhet me një, me një tafërm të, të qeveris. Pasta e mënyra se si, se si ka, procedur, ka proceduar situata më vonë, është shumë e vështirë ta komentoj. Por, deshtë të komentoj pak vendimin e sotëm gjukatës. Sigurisht që dënimi një gazetari nuk është një lajmi mirë. Për asë një vënd, për asë një shëqyri, Aqë më tepër për, për Shqiprin. Aqë më tepër në këtë kohë kur e, paketa anti-shpifje ka marë një diskutim dhe një vëmëndje shumë, shumë të, të gjërë. Dhe, aqë më tepër dënimi i gazetari për kalzim të rem. Pra, dë, të dënohësh për kalzim të rem, më kujtohet e, vite më përpara, e, u këthyne një fenomen shqetsuës e, një oftimin në salën për ativet të policis, që bom të shkolla Sami Frashe, bom të shkolla Emin Duraku, bom... Ditët që në zënësit kishin provim... Sa jo e ditë shkajti? Sa jo e, merin, merin të salë operative në qinejës të nëndë, dhe një oftonin thoshin që ka një, ka një alarm për bom, është një qante e harruar dhe anullohi provimin dhe në zënësit shpëtoni nga kjo gjë. Dhe policia mori bëri dy, dy veprime për ta parandaluar këtë, sepse u këthy një problem shqetsuës, zbarkon të gjithë policie shtetit, blokoj trafiku, efektiva, e, trupat e quar atje, e, gjenjo dhe gjdo gjë. Dhe për ta, për ta reguluar këtë gjë, sala operative u pajis me një pajisi që identifikon të numërën e telefonit, të personit që bënde telefonatën, dhe duke identifikuar personit, personalizohi për gjithësia, mere i këtë person, shëqyrohi, qoj në polici dhe përbalaj me sankcionit ligjore, e para, dhe e dyta, u forcua ndërshkimi për kalzim të rem. Por në rastet kur ti ke bërë një kalzim të rem, pra ke shkuar në polici ose ke njoftuar në numër në policis, nuk mund ta... Në rastin ati... konkret kemi denoncimin në media të një qështje. Pa tjetër, në, në rastin konkret, gazetari nuk, nuk ka bërë kalzim të rem. Gazetari është vën në djeni të, të këti materiali, është vën në djeni të këtyre pretendimeve. Albert Veliu dhe, Alfred, dhe Fredi Alizoti i kanë kan pretenduar se... Uh, Agron, agron Qafa ishte duke kërkuar drog dhe paporosiste drog dhe gazetari e ka publikuar këtë. Dhe kjo është momenti i parë që ka bërë gazetari. Më pas, policia, prokuroria, gjukata mund të verifikoni këtë gjë. Dhe, dhe mund të verifikoni shumë shpetë, sepse këtu problemi kryesor që kemi në Shqipëri është që del dikush dhe bënjë një pretendim, bënjë bën një akuz shokuose për trafik armës, për trafik drogë, për të gjë, dhe shteti vepron shumë ga dalë. Dhe kjo gjë ngelet, ngelet për disa dit një pikpytje shumë e madhe. Dhe vepron da i gazetarëve. Kështu që mendoj që dënimi gazetarit është një precedent negativ. Për pjesën politike pastaj nuk mund të them, por jam edhe kunder uh, disa loj reagimeve që uh, erdhën sot nga partia demokratike, që sulmet me emra gjyqtarësh, me emra prokurorësh, duhet tje një praktik që të marrë fundë në Shqipëri. Në momentin që gjyqtarë dhe prokurorë të sulmonë me emra në për ekrane, ata janë të intimiduar në punën e tyre. Të shpresojmë se do të kemi më shumë që artësi kur që është e të shkojnë apel. Falem derit që sot ishtë të maurajnës. Falem derit juve.